আসসালামু আলাইকুম আজকের অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এবং যদি তোমার অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ ক্লাস ভালো লাগে তাহলে বাংলাদেশের বেস্ট রিভিশন কোর্সও তোমার অনেক বেশি ভালো লাগবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডেমো ক্লাস দেখে এনরোল করে ফেলতে পারো এবং সেই সাথে আজকে আমরা যে সাবজেক্টটা নিয়ে অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপে কথা বলবো সেটা হলো ফিজিক্স সো আগে বলে নিই অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ কি অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ হলো তোমাকে বলে দিবে একটা চ্যাপ্টারের কোন কোন টপিক তুমি পরীক্ষার হলে খাতা খুলে লেখা শুরু করবা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আমরা এখানে বলে দিব এবং সেই সাথে এটাও বলে দিব যে ওই টপিকগুলো কিভাবে পড়লে তোমার জন্য বেস্ট হয় কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখতে হবে যে যেহেতু আমরা টপিক সিলেকশনে যাচ্ছি এই টপিকগুলোতে আমাদেরকে এতটা এক্সপার্ট হইতে হবে যে এই টপিকের ভিতরে আমার যেই কোশ্চেনই দেখ না কেন আমি যেতে পারি তো এই রিক্সটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে সো শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট টপিক জানা গেলাম আর আমি কোনো প্র্যাকটিস করলাম না চোদ্দো পনেরো ঘন্টার ক্লাস করতেছি তাহলে কিন্তু লাভ হবে না ওই টপিকগুলোতে আমাকে এক্সপার্টিস দেখাইতে হবে বিশেষ করে টপিকটা যখন ফিজিক্সের তখন কিন্তু আমাকে ওই টপিকটার উপরে প্রচুর পরিমাণে ম্যাথও করতে হবে সো এইটা কিন্তু তোমাদের সাইড থেকে এনশিওর করতে হবে চলো আমরা শুরু করি ওকে প্রথমে যেমন ফার্স্ট পার্টের যে আমাদের ভৌত জগত পরিমাপ চ্যাপ্টারটা আছে পার্সোনালি আই ডোন্ট লাইক দিস চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা পড়ার কোনো দরকার নাই এই চ্যাপ্টারটা স্কিপ করতে পারো কারা পড়বা যারা পাশ করতে চাও যারা পাশ মার্ক তুলতে চাও তোমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়বো এবং এই চ্যাপ্টারটার একমাত্র কামের টপিক হইল গিয়া ত্রুটি এখান থেকে এই কোশ্চেনটা আসবে এবং বেস্ট সাজেশন হলো ত্রুটির বাইরেও এই চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন ভুং ভাং কোশ্চেন দিয়ে দেয় বিভিন্ন বোর্ডে সো ইয়োর বেস্ট কোর্স অব অ্যাকশন হইলো মে ডিজি থেকে আমাদের প্রথম পাঁচ থেকে সাতটা সৃজনশীল সিকিউ প্র্যাকটিস করে যাওয়া এটা আবারও বলতেছি নট ফর গুড স্টুডেন্টস এটা সবার জন্য অ্যান্সার করার কোনো দরকার নাই যারা পাস মার্ক তুলতে চায় তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা দরকার ঠিক আছে এরপরে আসো ভেক্টর ভেক্টরের চ্যাপ্টারটাতে কিন্তু আলটিমেটলি টপিক হইল গিয়া তিনটা হ্যাঁ সর্বোচ্চ গেলে চারটা কি কি প্রথমত আমাদেরকে ডট ক্রস গুণফল পারতে হবে ডট ক্রস গুণফলের যত প্রকার আছে উপাংশ অভিক্ষেপ ক্ষেত্রফল যাই আছে আমি যাতে ডট ক্রস গুণফলের এভরিথিং পারি এর পরবর্তীতে আমাদের জানতে হবে নদী নৌকার ম্যাথ এইটা হলো এই চ্যাপ্টারের একটা সৃজনশীল থাকলে এটাই থাকবে এবং নদী নৌকার ম্যাথ কিন্তু বিভিন্ন ভার্সেটাইল ওয়েতে করা যায় ভেক্টর বসায় করে সর্বনিম্ন সময়ে সর্বনিম্ন পথে অনেকগুলো কেসেস আছে সো এই জন্য বেস্ট সাজেশন হইল এইটার অ্যাটলিস্ট দুইটা রাইটার যে কোনো দুইটা রাইটারের ম্যাথ করে ফেলবো নদী নৌকার উপরে এবং সেই সাথে মেড ইজি থেকে ম্যাথ করবা ওকে যাতে নদী নৌকা থেকে আমি তোমার যাই দেই তুমি যাতে পারো এর পরবর্তীতে তোমাকে করতে হবে কি ছাতা ধরার ম্যাথ এই ছাতা ধরার ম্যাথ খুবই ইজি এটা খুবই ইজি কোনো বিষয় না বাট রিসেন্ট টাইমস অন রিসেন্ট টাইমস ভেক্টর ক্যালকুলাস যেটা আছে ডাইভার্জেন্স গ্রেডিয়েন্ট আর কাল এখান থেকে কোশ্চেন আসতেছে সো সাধারণত ডাইভার্জেন্স গ্রেডিয়েন্ট কাল দেওয়ার সম্ভাবনা কম বাট যেহেতু শর্ট সিলেবাস তাই আমরা ডাইভার্জেন্স গ্রেডিয়েন্ট আর কার্লের শুধুমাত্র শুধুমাত্র বইয়ের উদাহরণ দেখা যাব বইয়ের উদাহরণ ঠিক আছে এর বাইরে কিছু দেওয়ার সম্ভাবনা নেই নতুন কঠিন কোন ম্যাথ এখান থেকে বানাবে না এরপর আসুন নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক হলো কৌনিক গতি রিলেটেড অর্থাৎ জড়তার ভ্রাম কৌনিক গতি কৌনিক তরণ কৌনিক বেগ কৌনিক স্মরণ যা কিছু আছে থিটা ওমেগা আলফা দিয়ে যা কিছু আছে কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্র বিমুখী বল সব কিছু খুব ভালো মতো করতে হবে কোশ্চেন দিলে এখান থেকে একটা দিবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক এই চ্যাপ্টার হলো গিয়া ব্যাংকিং কোন তো ব্যাংকিং কোনের প্রত্যেকটা কেস করবা ট্রেনেরটা সাইকেলেরটা মানুষেরটা রাস্তার প্রস্থ দেওয়া থাকলে কি হবে যে সূত্রটা আছে না সাইন থিটা ইজগস টু এইচ ভাগ এক্স ঠিক আছে তো এইখান আরেকটা আছে হলো টেন থিটা ইজগস টু হলো ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর জি এই সবগুলাই কিন্তু আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে যাইতে হবে এখানে প্যাঁচানোর সম্ভাবনা কম মেডিজি থেকে প্র্যাকটিস করলে হইলো এবং আরেকটা টপিক কি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো সংঘর্ষ সংঘর্ষর দুইটা টাইপই পড়বা স্থিতিস্থাপক অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ যেমন একটার ক্ষেত্রে কিন্তু এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু দুইটাই লাগে আরেকটার ক্ষেত্রে আদিবেগ না জানলেও বের করা যায় ভি ওয়ান তো ওই দুইটাই কিন্তু ভালো মতো পড়বা এরপরে আসো কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এইখানে কিন্তু আমাদের প্রথম টপিকটা হলো কৃত কাজ নির্ণয় দেখো কৃত কাজ নির্ণয় কিন্তু এখানে কিন্তু মোয়ের উপরে উঠানো ইত্যাদি মানে কি শুধু মোয়ের উপরে উঠানোর কাজটা দেখতে হবে না আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছি আমি ইট উঠাইছি পানি উঠাইছি যা উঠাইছি নামাইছি ফেলাই দিছি যত প্রকার কাজ অর্থাৎ ডাব্লিউ ইউজ টু এফ এস বা ডাব্লিউ ইউজ টু এফ এস কস্থিটা এই রিলেটেড যত কিছু আছে বা ডাব্লিউ ইউজ টু হলো এম যাই হোক এই রেটের যত ম্যাথ আছে
কুয়া হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এখন কুয়া হাফ করব হাফের হাফ করব পুরাটা ফুল করব পুরাটা খালি করব সবগুলো কেস আমাকে পারতে হবে মেড ইজি থেকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে কুয়ার ম্যাথ কুয়ার ম্যাথ দেখে যেমন ইজি মনে হচ্ছে যে এইচ ভাগ টু বসাই দিব অনেক সময় এইচ ভাগ টু হবে না অনেক সময় থ্রি এইচ ভাগ ফোর হবে তো কোন সময় উচ্চতাটা কি হবে পানির ওজনটা কীভাবে বের করবো এটা কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়া হবে না এরপরে কি কাজ শক্তি উপবাদ্য যা শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি তা আমাকে দোলকের ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে বলতে পারে যে তিনটা অবস্থানে প্রমাণ করো পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে পারে যে তিনটা অবস্থানে প্রমাণ করো তো এই প্রমাণ দুইটা যে এইটার জন্য যে কাজ শক্তি উপাদ্য শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি কাজ করতেছে সেটা যাতে হয় এটা তুমি সর্ব শ্রেষ্ঠ সোর্স পাবো হইল গিয়ে আমাকে মেডি জিতে মেডি জিতে বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে প্রথম দশটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে তুমি এই কোয়েশ্চেনটা গুলা পায়ে যাবা এরপরে হলো মহাকর্ষ অভিকর্ষ এই চ্যাপ্টারটা খুব সুন্দর ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার গোল্ড মাইন একটা চ্যাপ্টার সূত্রে বসায় দিলে উত্তর চলে আসে প্রথম কি কৃত্রিম উপগ্রহ রিলেটেড সব কিছু কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যা কিছু আছে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যা কিছু আছে সব কিছু পারতে হবে উচ্চতা অর্থাৎ আমার এইচ জানতে হবে টি জানতে হবে ভি জানতে হবে সূত্র জানলেই ম্যাথ হয়ে যাবে এরপরে কি থাকলো মুক্তি বেগ এইটা বাচ্চাদের বাচ্চাদের ব্যাপার এটা পারবা মুক্তি বেগ যা সূত্রে ফেলা দিলে হয়ে যায় এরপরে কি জিয়ের মানের ভিন্নতা এখন জিয়ের মানের ভিন্নতা কিন্তু কয়েক কেসে এক হলো উচ্চতার জন্য জিয়ের মানের কি ডিফারেন্স হয় গভীরতার জন্য ডি এ জিয়ের মানের কি ডিফারেন্স হয় অক্ষাংশের জন্য জিয়ের মানের কি ডিফারেন্স হয় এই তিনটা কেস কিন্তু আমাদেরকে জিয়ের মানের জন্য জানতে হবে এরপর আসো পদার্থের গাঠনিক ধর্ম আমি যদি বলি আমার পার্সোনাল বেস্ট চ্যাপ্টার কি দেখো নিউটনীয় বলবিদ্যা এবং কাজ ক্ষমতা শক্তি এখানে কিন্তু ম্যাথ প্রচুর করার লাগবে কিন্তু মহাকর্ষ অভিকর্ষ আর গাঠনিক ধর্ম এইখানে ম্যাথ খুব ক্ষুদ্র লেভেলে আসে অর্থাৎ যে কয়েকটা ম্যাথ প্যাঁচানি নাই বেশি প্যাঁচাই নাই জায়গাটাতে বেশি তো প্রথমে কি ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক ইয়ংয়ের গুণাঙ্কে পুরো বাপ হয়ে যেতে হবে ইয়ংয়ের গুণাঙ্কে থেকে যা ম্যাথ দেবে ঠাকঠাক বাড়তে হবে ঠিক আছে তারপরে কি সান্দ্রতা সান্দ্র বল এবং অন্তবেগ অর্থাৎ এফ এর যে সিক্স পাই আর এন ভি আর ভি যে টু ভাগ নাইন আর এস স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা ওই যে সূত্রটা এই দুইটা সূত্রের ম্যাথ আসবে এরপরে কি পয়সন অনুপাত বাচ্চাদের ম্যাথ পারবা এরপরে কি কৈশিকতা এইচ নির্ণয়ের সূত্র এই যে চারটা টপিক থেকে যে কয়টা ম্যাথ পারো করবা বেস্ট সোর্স হলো এই চারটা টপিকের জন্য আমাদের ইসাক স্যারের বইতে ভালো ম্যাথের কালেকশন আছে ঠিক আছে ইসাক স্যারের বই থেকে এই কালেকশনগুলো করলে হইল এর পরবর্তীতে আসো দেখি আমরা যাই পরেরটাতে এখানটাতে আমাদেরকে কি বলছে পর্যায়বৃত্ত গতি যে চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টারটা ছোট কিন্তু চ্যাপ্টারটাতে কোশ্চেন আসে দুইটা মাত্র জায়গা থেকে কোন দুইটা থেকে দেখো সরল দোলক রিলেটেড সব কিছু এখন দেখো এখানে কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় হইতে পারে আমাদের ঘড়ির সময় নির্ণয় হইতে পারে দরিঘ্য এল নির্ণয় করতে পারে টি নির্ণয় করতে পারে যে কত পার্সেন্ট কমাইলে কত পার্সেন্ট বাড়বে কমবে তারপরে আমাদের জি নির্ণয় করতে বলতে পারে অর্থাৎ সরল দোলক নিয়ে আমাকে পুরো বাপ হয়ে যেতে হবে এরপরে কি সরল ছন্দিত গতির সমীকরণ অর্থাৎ এক্সিকস টু এ সাইন ওমেগা টি এই সূত্র থেকে তোমাকে বেগ বল বের করতে বলতে পারে সময় বের করতে বলতে পারে তারপর হলো ডেল বের করতে বলতে পারে যা কিছু বের করতে বলবে তুমি যেতে পারো দুইটা মাত্র টপিক এবং এই যে প্রথম যেটা প্রথম যে টপিকটা সরল দোলক রিলেটেড সব কিছু এইখানকার ম্যাথ কিন্তু একটা সিঙ্গেল রাইটারে খুব একটা ভালো পাবা না এখানকার ম্যাথের জন্য অ্যাটলিস্ট দুইটা রাইটার ফলো করবা টু রাইটার ঠিক আছে টু রাইটার ফলো করলে মোর দেন ইনাফ এর পরবর্তীতে আসো আদর্শ গ্যাস ও গতিতত্ত্ব চ্যাপ্টারটা খুবই খুবই সোজা একটা চ্যাপ্টার যদি কেউ একবার ম্যাথের প্যাটার্ন ধরতে পারে ঘুরে উল্টে একটা কোশ্চেনই দিবে বাবা আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করতে বলবে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সব কয়টা কেস তিন চারটা কেস আছে এগুলো তুমি ইসাক স্যারের বইতে খুব সুন্দর কালেকশন পাওয়া যাবা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা যে পারে ওই শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করো অর্থাৎ গতে দিবে শিশিরাঙ্ক ঘতে বলবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করো বাচ্চাদের ম্যাথ ঠিক আছে এরপরে একটা টপিক থাকে রোদের গভীরতা নির্ণয় এটাও যা সূত্র জানলেই হয়ে যায় যে একটা সূত্রে ফেলাই দিলেই হয়ে যায় এই এই ম্যাথ প্যাঁচানোর কিছু নাই অনেক ক্ষেত্রে আবার যেমন আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান দিয়ে ম্যাথ করি একটা সেপারেট কেস আছে কিছু বোর্ডে এখানে টি ওয়ান লাগায় দেয় টেম্পারেচারের ডিফারেন্সটা দেন রদের ভিতরে এবং রদের উপরে তো এইটা একটু কনসিডারেশনে রাখিও একটু লক্ষ্য করিও প্রশ্নে টি এর কথা বলছে কিনা তো এইটার জন্য আমি একটু বলবো যে এখান এই ম্যাথগুলা রদের গভীরতার ম্যাথ মেডিজি থেকে দেখবা ঠিক আছে তো এই তো ওভারঅল আমাদের পুরো ফিজিক্স ফার্স্ট পার্টের কাজকর্ম বাট ফিজিক্স ফার্স্ট পার্টে যদি কেউ ভালো করতে চাও তাকে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হলো প্র্যাকটিস ব্রাদার মানে
ধরো ইভান আমি তোমাকে বলছি যে এক সাইড থেকে অপর সাইড কত উঁচা আমি তোমাকে বলেও দিই না যে রাস্তার প্রস্থ কত কিন্তু আমি বলে দিছি আমার যে গাড়ি গাড়ির দুইটা চাকার মধ্যে দূরত্ব হইল গিয়া ওয়ান মিটার এইখানে তখন রাস্তার প্রস্থ ধরে নিতেই হবে ওয়ান মিটার তো এই যে সার্টেন কিছু ফ্যাক্টরস এই ফ্যাক্টরসগুলো কিন্তু উইদাউট প্র্যাকটিস জানবা না আমি তোমাকে ক্লাসে থিওরি বেসিক বহুত কিছু পড়াই দিতে পারি বাট কোন কোন কেসে পরীক্ষার হলে কিভাবে প্রয়োগ করবা এটা কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিস করে বের করতে হবে ওকে আচ্ছা চলো আমরা যাই ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের দিকে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার এই জায়গাটাতে আমাদের এখন কিন্তু সিলেবাসটা যথেষ্ট ইজি হয়ে আসছে কারণ তারা চুম্বকের পাঠটা পুরাপুরি বাদ দিয়ে দিছে সিলেবাসটা যথেষ্ট ছোট হয়ে আসছে সেই সাথে তারা জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানও বাদ দিয়ে দিছে সো যথেষ্ট আসার কথা আছে এখন দেখি আমরা কি করব এই জায়গাটাতে প্রথমে একটা কথা বলে নেই স্থির তৈরি চলতৈরি দুইটাই কিন্তু আমাদের এখানে আছে দুইটা থেকেই সৃজনশীল থাকার সম্ভাবনা বেশি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো আমাদের কিন্তু সৃজনশীল থাকবে আটটা সব চ্যাপ্টার থেকে একটা করে থাকবে তো পার্সোনাল সাজেশন হলো যারা ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট আসো তুমি চাইলে স্থির তরিত বা চরিতরিতে যে কোনো একটা পড়তে পারো ভালো মতো যে একটা থেকে আমি কোশ্চেন অ্যান্সার করব প্রথমে চলে আসি তাপগতিবিদ্যা তাপগতিবিদ্যার প্রথম যে জিনিসটা লাগবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কার্ণ চক্র এবং কার্ণ ইঞ্জিন এখান থেকে যাতে আমি তোমাকে কোনোভাবে আটকাইতে না পারি কার্ণ চক্রের প্রতিটা ধাপ কৃত কাজ কি হয় কোনটা রুদ্ধতাপীয় সংকোচন কোনটা সমস্ত সংকোচন কোনটা রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ কোনটা সমস্ত প্রসারণ কোন ধাপে কি কাজ হয় টোটাল কাজ কত একটা কার্ন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা কত কিউ ওয়ান কত কিউ টু কত টি ওয়ান কত টি টু কত কার কর্মদক্ষতা বেশি সব কিছু এখানে কোনো মাফ নেই কোশ্চেন যদি একটা থাকে ইগো টপিক থেকেই থাকবে এরপরে কি এনট্রপি এনট্রপির ম্যাথ করবা এনট্রপি কিন্তু দুইটা সূত্র আছে একটা হইল গিয়া ডি কিউ ডিভাইডেড বাই টি আর একটা হলো লন দিয়ে আছে এম এস লন টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু দুইটা কেসে কিন্তু ভালো মতো শিখতে হবে এই এনট্রপির ম্যাথ কিন্তু আমাদের সুন্দর মতো মেডিজি থেকে করাটা সাজেশন থাকলো কারণ বেশ কিছু বইতে কালেকশন একটু খারাপ আছে মেডিজিতে গেলে বেশ কয়েকটা টাইপ তুমি পাবা আর গ্যাসের তাপচাপ আয়োজনের পরিবর্তন স্বাভাবিক আর রুদ্ধতাপীয় বিশেষ করে রুদ্ধতাপীয়টাই আসে পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা পি টু ভি টু গামা টি ওয়ান ভি ওয়ান গামা মাইনাস ওয়ান টি টু ভি টু গামা মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান পি ওয়ান ওয়ান মাইনাস গামা ডিভাইড বাই গামা ওই সূত্রগুলো দিয়ে ম্যাথ আসে আর স্বাভাবিকগুলো বাবা তুই তো পারবি স্বাভাবিকগুলো তুই তো পরিবেশ অসানের যে সূত্র ওই দিয়েই পারবি এটা কোনো দেখার বিষয় না এরপর আসো হইল গিয়ে আমাদের স্থির তরিত স্থির তরিত এখানে একটা লাইন আমি কি লেখছি বিভিন্ন সজ্জার বিভব নির্ণয় অর্থাৎ বিভব নির্ণয় সব যে গোলকের ভিতরে ছিল উপরে ছিল দূরে ছিল সাইডটা আধান ছিল পাঁচটা আধান ছিল ত্রিভুজের মতো ছিল মাঝখানে কত ডাইনে কত বামে কত সেখানে কত দূরে কত বিভব যেই জায়গায় আমি বলি তোমায় যাতে পারো আর আমি জাস্ট বিভবের ক্ষেত্রে একটা সাজেশন দিতে পারি একটু পরবর্তীতে কিন্তু আমি বলবো বিভিন্ন সজ্জার প্রাবল্য নির্ণয় তো মূলত ত্রিভুজ চতুর্ভুজের মধ্যেই থাকে বেশি ক্রিটিক্যাল কোনো জায়গায় যায় না আমি জাস্ট একটা লাইন মনে রাখতাম আমাদের বিভব হইল গিয়া কাজ এইটা হলো আমাদের সিম্পল যোগ বিয়োগ করা যায় হ্যাঁ আর প্রাবল্য হইল গিয়া আমাগো একটা বল কাজ কি এটা স্কেলার তার মানে আমি যোগ বিয়োগ করা পারবো বল কি ভেক্টর অর্থাৎ এইটাকে ভেক্টরের যে লব্ধি সূত্র সেটা দিয়ে ব্যয় করতে হবে ঠিক আছে দিকমিক হিসাবে নিতে হবে কাজের ক্ষেত্রে দিকমিক হিসাবে নিতে হবে না কাজের ক্ষেত্রে আমাকে চিহ্ন হিসাবে নিতে হবে ধনাত্মকে ধনাত্মক ঋণাত্মকে ঋণাত্মক এখন প্রাবল্যের ক্ষেত্রেও সেম তো তুমি যেটা করতে পারো এই বিভিন্ন সজ্জার বিহব প্রাবল্যের জন্য তোমাকে যে খুব ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল সজ্জা পড়তে হবে তা না জাস্ট সুন্দর মতো তোমার যে মেডিজি আছে মেডিজি খুলো মেডিজি থেকে আমার প্রথম পনেরোটা কোশ্চেনের মধ্যে তুমি বিহব প্রাবল্য বেশ কয়েকটা ম্যাথ পাবো ও কটা করে যাও ওই ঘুরুলটা দেখবো সমবাহু ত্রিভুজে দিয়ে দিছে প্রাবল্য আর দিছে হলো একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের বসে হলো চতুর্থ কোনায় বিহব কত পারবা এরপর আসো ধারক রিলেটেড সব কিছু অর্থাৎ এই সমান্তরাল পাত ধারকের ইফ স্যালন এ ডিভাইডেড বাই ডি ডি কত এ কত ই কত সঞ্চিত শক্তি কত হাফ সিভি স্কোয়ার হাফ কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি যত সূত্র ধারক রিলেটেড ধারকের সমবায় যা আছে ধারকের সব পারা লাগবে এরপর আসো আমাদের চলতরিত চ্যাপ্টার এইটা হইল গিয়ে একটু যাওরা চ্যাপ্টার কারণ বলা যায় না কোন বোর্ডে কোন সার্কিট দিবে তো চলতরিত পাড়ার মূল শর্ত হইলে এখানে কিন্তু আলটিমেটলি ওই কেসিএল কেভিএল বা রোধের সমবায়টাই ঘুরে উল্টে আসে তো এক এক সার্কিট কিন্তু এক একভাবে সলভ করতে হয় তো এটার কিন্তু থিওরি খুবই ছোট কিন্তু তোমাকে বিভিন্ন রকম সার্কিট সেট আপের বিভব রোধ তরিত প্রবাহ নির্ণয় করতে হবে এটার বেস্ট কোর্স অফ অ্যাকশন আমি হইলে এটা করতাম এটা অ্যাভয়েড করতাম বাট এইটা পারতে হবে হলো থ্রু আ লট অফ প্র্যাকটিস আ
থেভেনেন নটনের থিওরম ইউজ করতে পারবে না তোমাকে তোমার বইয়ের যে থিওরি ভিজগোস্ট আইআর ওই দিয়েই কাহিচাল করতে হবে তো ওই দিয়ে যখন কাহিচাল করতে চাবা তোমার কিন্তু তখন অনেক প্র্যাকটিস লাগবে আমি যেটা করতাম আমার খাতার মধ্যে আমি বিভিন্ন রকম সার্কিট আনতাম কোশ্চেন থেকে তারপর আমি বয়ে বয়ে প্রত্যেকটা রোধ কত আই কত ভি কত সবগুলো বের করার চেষ্টা করতাম সর্বশেষ ইম্পর্ট্যান্ট হবে কি হুইটস্টোন ব্রিজ যে কত রোদ লাগাইলে এটা সমবায় আসবে সমান্তরালে লাগাবো নাকি শ্রেণীতে লাগাবো আর যদি এক্সট্রা করে কিছু পড়তে চাও সর্বোচ্চ পড়লে একটু পড়বা গ্যালভানোমিটার ঠিক আছে গ্যালভানোমিটার যদি এটা দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বাট গ্যালভানোমিটারটা একটু দেখে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা চ্যাপ্টারটা যথেষ্ট বড় ভয়ানক বড় মনে হয় কিন্তু এই চ্যাপ্টারের টপিক হাতে গোনা কয়েকটা কয়েকটা এবং কি আসবে বলে দেওয়া যাবে ম্যাথো প্যাঁচাবে না তুমি লরেন্স রূপান্তর দেখতে যাবে না এই কোনো প্রমাণ দেখতে যাবে না মনে রাখবো কোনো প্রমাণ জীবন পরীক্ষার হলে আসবে না আসবে কি আপেক্ষিকতার ভর দরিদ্র সময় এবং শক্তির একটা আছে কিন্তু আইনস্টাইনের ভরশক্তি শক্তি সমীকরণ তো মূলত এই তিনটা থেকে কোশ্চেন আসে বাড়বে কতটুকু কমবে কতটুকু কেন আলোর বেগে চলতে পারে না সিম্পল সূত্র টি ইজ গোস্ট টি নট ডিভাইড ওয়ান ভাগ বি স্কোয়ার ডিভাইড সি স্কোয়ার ঠিক আছে তারপর হলো প্লাঙ্কের সূত্রভিত্তিক ম্যাথ অর্থাৎ এক্স রে রিলেটেড বা যে কোনো রাশি ই ইজ গোস্ট টু এইচ নিউ এটা তো যে কোনো তৈরিচালক তো আর কি বলবো তৈরিচম্বকীয় শক্তির জন্য প্রযোজ্য তো ই ইজ গোস্ট টু এইচ নিউ রিলেটেড ম্যাথ বিশেষ করে এক্স রে থেকে এটা দেয় বেশি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টার থেকে একখান টপিক যদি আসে সেটা হইল গিয়ে আমাকে ফটো তরিত ক্রিয়া ফটো তরিত ক্রিয়ার কোশ্চেন কিন্তু এক এক বোর্ডে এক এক রকম দেয় কেউ আমাদের ইলেকট্রনের বেগ দিয়ে দেয় কেউ আমাদেরকে বলে যে হইল গিয়া কার্যাপেক্ষক কত কেউ আমারে বলবে কতটুকু শক্তি লাগবে অনেকে আছে এগুলো কিছু না বলে একটা দেখবা এই ফটো তরিত ক্রিয়ার একটা গ্রাফ আছে ঠিক আছে এটাকে দিয়ে দেয় হলো এ মিউনট এই গ্রাফটা থেকেও কিন্তু ম্যাথ দিতে পারে সো ফটো তরিত ক্রিয়া খুব ক্লিয়ার করে যাইতে হবে পার্সোনাল সাজেশন হলো ফটো তরিত ক্রিয়া যেহেতু একটা ব্রড স্পেকট্রাম টপিক অবশ্যই অ্যাটলিস্ট দুইটা রাইটার থেকে এটার ম্যাথগুলো করা কারণ এই ম্যাথে প্যাঁচাই দিতে পারে প্যাঁচাই দিবে না আলটিমেটলি সূত্র সেমই থাকবে কিন্তু কেসগুলো ধরতে পারা যে কোনটা কোন জায়গায় বসাবো আমি এটা ইম্পর্ট্যান্ট এরপর আসো পরমাণু মডেল নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান তুমি যদি আমাকে পার্সোনালি বলো ভাইয়া এতগুলো চ্যাপ্টারের মধ্যে সবচেয়ে ইজি এবং মাল একটা চ্যাপ্টারের নাম বলো আমি বলবো এই আইটেমটা এটা ভাইয়া সে সেরা এটা ভাইয়া সেরা এইখানের একটা কোশ্চিনে আসবে ওই তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা রিলেটেড ম্যাথ যদি তুমি শুধুমাত্র ইসাক স্যার থেকে করো তোমার একখানও আটকাবে না ইসাক স্যারের ম্যাথে তুলে দেবে এর বাইরে কি লাগতে পারে রাদার ফোর্ট পরমাণু মডেল অনুযায়ী শক্তি ও ব্যাসার্ধ এখানে দেখো এখানে কিন্তু নোটিসেবল পার্ট আছে এই যে পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্র এটা কিন্তু কেমিস্ট্রির গুণগত রসায়নের সূত্র দিয়ে ম্যাথ করলে কিন্তু কেটে দিবে সাবধান এটা কিন্তু কমপ্লিট সেপারেট একটা সূত্র আর সর্বোচ্চ গেলে ভর ত্রুটি বা হইল গিয়ে আমাদের যে শক্তি নির্গত করে এটা একটু দেখতে পারো বাট এই টপিকটা খুব ক্লিয়ার রাখতে হবে তেজস্ক্রিয়তা নির্ভর ঠিক আছে হাফ লাইফ টি হাফ তাও প্রত্যেকটা মানে আমাদেরকে জানতে হবে গড়ায়ু অর্ধায়ু ওকে এরপর আসো সেমিকন্ডাক্টার ইলেকট্রনিক্স এইখানে রিসেন্ট টাইমসে কিন্তু তারা প্যাঁচানো কোশ্চেন করতেছে অর্থাৎ যেই টপিক দুইটা আমরা বলে দিব এই টপিক থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা নিয়ারলি নাইনটি পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট কেসে তারা কিছু জঘন্য জঘন্য কোশ্চেন দিয়ে দেয় তো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু টেক ইট উইথ এ গ্রেইন অফ সল্ট অর্থাৎ অ্যান্সার করা সাজেশন নাই কারণ এখান থেকে যদি প্যাঁচাই দেয় কোশ্চেন এটা কিন্তু একদম ইউনিভার্সিটি লেভেলে যাও তোমার ক্লিয়ার হবে না অনেক কিছু ট্রিপলির কোর্স করা লাগবে তা আমার পার্সোনাল সাজেশন হলো প্রবাহ লাভ ইজ আলফাবিটা এবং গতিও রোধ গতিও রোধ পড়লেই আমাদের জন্য ইনাফ সেই সাথে বিভিন্ন গুণাঙ্ক ওই যে আলফা বিটা এই আর কি এখন এখানে অনেক সময় তোমাদেরকে এই এই মাল দিয়ে ম্যাথ দিতে পারে অনেক সময় তোমাদেরকে ওই অর্ধচক্র পূর্ণচক্র ম্যাথ দিতে পারে দিতে পারে দেওয়ার অনেক অপশনসই আছে বাট পার্সোনালি যদি দেখো যে এই দুইটা টপিক থেকে কোশ্চেন নাই তাহলে এই দিকে হাতও দিবা না কারণ তুমি যদি এই দুইটা নিয়ে এই যে এই আইটেম নিয়ে ডিটেলসে পড়াশোনা না করো জীবনে এহো জনমে ম্যাথ মিলবে না সাবধান ওদিকে দেখারই দরকার নাই ঠিক আছে তো এই ওভারঅল আমাদের কিন্তু ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার ফিজিক্স ফার্স্ট পার্টে হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে একটু ডিফারেন্স হলো ফার্স্ট পার্টে বেসিক থিওরিতে প্যাঁচানো যায় সেকেন্ড পেপারে হয় তুমি পারো না হয় তুমি পারো না হয় তুমি পারো না হয় তুমি পারো না এইটুকুই হলো তোমার পার্থক্য তো এই জন্য আমাদেরকে ওইটা মাথায় রাখি আগাইতে হবে তো এই আর কি আজকের অ্যানালিসিস রোড ম্যাপ ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং